First chapter periodic table and electronic configuration. Like, which sure I questions in Yan will discuss it. But the simple method in Ericum, Amakana examine me cure and wherein the questions are here. A full class, a link full light explaining the question, tougher questions are given in the video. Gunning number live class, puppets are in the letter. Other little boy no co, okay. A corsuity explained Ericum, corsuity in detail. Ericum, Yan will think of a simple light, and we sure I each after the Ram the questions of and the simple little explanation. Okay, first question. First question model 21. You model paper on the question. Simple and which among the following subshell has the highest energy? In the choice, you can see this subshell and the energy. This subshell is the atom. We have to say that the shell is the shell. This shell is the subshell. That's a confusion. If you have a book shelf, you can see the book shelf. You can see the book shelf. You can see the book pages. You can see the book. 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 Now, we will say that 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 we will कोरे सब्सेल इंड, ओके सब्सेल इंड क्या सब्सेल नो आरेंबम एस इंड, पी इंड, डी इंड, एफ इंड, इधर क्या स्मॉल लेटर्स हाँ, इधर क्या कैपिटल लेटर्स हैं, उन्हें सोचिए क्या ओके अब इवरे चोरीचे की नज़र एनर्जी आने का नज़र क्या बना है इतने हाईएस्ट एनर्जी ये द सब्सेल ना अपने निंगलोड़े चोरी क्या उरी बुक की नज़र पेज ने प्रत्येक कार्य ने यान चोरी की मैं निंगलोड़े दिम निंगलोड़े आधे नोकने ये द बुक का ना ये द शेल्ल आना नोकुम पिन्ने द नोकुम ये द पेज आना नोकुम Pari old, macam ini tu mbo one two three four na. Nengal orang la one s tu two s tu two p d, anggal orang beri ni le. Apa one tu two three na orang benda shell ni gelaran, s p d s na orang mbo sub shell lah na. Apa itar macam ni le? Ini lama ni dah sedikit ni, macam ini ada order ni. Ini ada energy ni, macam ni. Cepat order ni. Apa kita hendak nongka? Apa ni diagram ni? Semua orang kandar ni dah le. Ini diagram ni orang confusing orang nak cakap orang pari ni. Tapi sih orang ni le. Hendak apa sambo ni? Ini ada one ni. Kita ada k ni orang ada one ni. First, we will study the car. 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 Random itu shell lile, random sub shell. Nampol enda tiri orang lagi, kan? Nangal kudi kudi beri nu, okay? Aduh mana shell le? Pahadi mesra ane yang beri nu. One lile S matro lu, one lile P O D O, nu illa. Nampol ane berjalan lagi nu, okay? Apa nampol mana shell? One lile S and P nanda sampai kya? Two eti, two tu nampol two S um, two P um nanda. Rendah na yende rendah na dau. Three am beri, three S and three P and three D and four. फोर एस, फोर पी, फोर डी, फोर एफ आठ तरह का बढ़ जाएगा दी। बाकी उन नौकर ना, निंगले वारे उन नौकर ने पेड़ किया था। हमें सिंबल ड्रिक करना रहा। इन्हीं इंद एनर्जी इन्हें कोड़ा ना ले। एनर्जी कोड़ ना दो, नमले इलेक्ट्रॉन इड्रन ना दो, वो एक ऑर्डर ला। निंगल पेड़ किया ना, ना बना र इवड़े आने ट्रिक है, इवड़े आने ट्रिक है। One s, two s, two p, three s, three p। अब रण नहीं था। आधे का ये दूर चले प्रश्न नहीं था। हमारे पास one, two, three आ ऑर्डर लेंगे ना पूम। पक्षी इवड़े तो मतलब three p का ही मतलब हमारे जगह three d आना। इवड़े नहीं इंगोटे के पूल ला। आधे का ये three p का ही ना next energy वेरना दे। ये आरोपों ने वाला। � 3D के एनर्जी कोड दिलाना गाले शामदी, ओके? अपुल 3D भरू, 4 से काई नेटे 3D भरू उल्लो, आधा आरोज़ शामदी, अपुल इंदा संभव 1s काई न्यू, 2s 2p आधुन काई न्यू, 3s 3p 3D भरू, 3D भरी नहीं, आधा आरोज़ शामदी, इधर उन्नो पढ़ी के इंदा, हमारे 3s 3p काई न्यू 4s भरू, 
അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇന്നിട്ട് ആ ത്രീ ഡി പോകുള്ളൂ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഫോർ പി ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുള്ളൂ അത്ര വലിയ എലമെൻസ് ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്താ ഓർഡർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇതാണ് ഓർഡർ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി അവിടെ വരെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഫോർ എസ് വരും പിന്നെ ത്രീ ഡി വരും പിന്നെ ഫോർ പി അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്താ മനസ്സേ ഈ ലെവലിലാണെങ്കിലും എനർജി കൂടുന്നെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള സബ്ഷൽ ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ ടു എസ് ആണോ ടു ഒക്കെ വിട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ പി ആണോ ത്രീ ഡി ആണോ ഫോർ എസ് ആണോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു വൺ കഴിഞ്ഞു ടു ടു ത്രീ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ടു എസ് അല്ല ടു പി അല്ല ത്രീ എസും ഇല്ല പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പി ഉണ്ട് ഫോർ എസിൻ്റെ ഫോർ ഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ത്രീ പി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നിട്ട് ത്രീ ഡി വരും ത്രീ ഡി ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി അതിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ത്രീ പി അല്ല ഫോർ എസ് അല്ല ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ആണ് ഏറ്റവും എനർജി ഉള്ള സബ്ഷൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ആലോചിക്ക വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഉണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പറ്റിക്കും ഫോർ എസിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ത്രീ ഡി അത് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതറിയുന്നവർക്ക് അത്ര നല്ലത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ട്വന്റി വണ്ണിലെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എഫ് സബ്ഷൽ എഫ് സബ്ഷൽ ഏതാ നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിനുള്ള കുറെ പേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എഫ് എന്നുള്ള ഈ പ്രത്യേക സംഭവത്തില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇടാം ഈ സബ്ഷലിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫിൽ എന്താ നമുക്ക് എത്ര സബ്ഷൽ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് ടൈപ്പ് സബ്ഷൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ എസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് എഴുതി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിയിൽ എത്രയാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു പി സിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇതങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡി എന്താ ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് അതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കുറെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് പേടിക്കണ്ട ടു ഉണ്ട് എസിൽ പിയിൽ സിക്സ് ഉണ്ട് ഡിയിൽ പത്തുണ്ട് പിന്നെ എഫിൽ എത്രയാ പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിറ്റ് ആവും അപ്പൊ എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര എലമെന്റ്സ് പോകും ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വൺ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ എസ് ടു വരെ പോകും ടു എസ് ടു വരെ പോകും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ടു പിയിൽ എത്രയാ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പറ്റും ത്രീ എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ എസ് ആയുണ്ട് പി ആവുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സിക്സ് സിക്സ് പോയി പിന്നെ ഫോർ എസിൽ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ഡിയിൽ എന്താ ത്രീ ഡിയിൽ ടെൻ വരെ പോവാം ടെൻ വരെ പോകുന്നു പിന്നെ ഫോർ പിയിൽ സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ എസിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടു ഉണ്ട് പിയിൽ സിക്സ് ഡിയിൽ ടെൻ എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടും എങ്ങനെ എസിൽ ഇത്ര മൂന്ന് വരുമോ നാല് വരുമോ അഞ്ചിൽ വരുമോ അതൊക്കെ മറക്കാം ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാ നമ്മൾക്ക് കുറെ മാർക്ക് ഇതിന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എഫ് എന്നുള്ള സബ്ഷലില് ഫിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ
ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ വരിക നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഓർഡർ വരിക നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ആദ്യം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് കറക്റ്റ് എനർജിൻ്റെ ഓർഡർ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്തോ ഒരു പന്തികേടില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ഇൻ ടു പി ഇന് സിക്സ് ഡി ഇൻ ടെൻ എഫ് ഇന് ഫോർട്ടീൻ ഇതിലെന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ എസ് വണ്ണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ നമ്മളെന്താ പൊതുവെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെന്താ ഫസ്റ്റ് റോ ഫുൾ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ നല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തല്ലേ പോകുന്നത് ക്യൂലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ട ഫോർ എസ് ടു ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ത്രീ ഡി ഫോർ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് തട്ടിയിടാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല അപ്പം ഇതല്ല ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഫോർ എസ് ടു ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടല്ല ത്രീ ഡി ഫോർ എപ്പോഴും പോവാം കാരണം വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഹാഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഫുൾ ബിരിയാണി അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറ് ഫുള്ളായി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പക്ഷെ ഒരു മുക്കാൽ അടിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് അയാൾ ഒട്ടും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല കുട്ടികളായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാളും പകുതി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിനോട് കുറച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നര ബിരിയാണി ഉണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പത്ത് നേരം ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ടാളും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമുക്കറിയാം ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഫുൾ ബിരിയാണി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ അതില്ലെങ്കിലോ നമ്മളെന്ത് നമ്മൾ പറ്റുന്നത്ര ഷെയർ ചെയ്ത് രണ്ടിനെ ഹാഫ് ആക്കി നമ്മൾ സന്തോഷമാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂൻ്റെ വൺ ഹാഫ് ടൂൻ്റെ ഹാഫ് വൺ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡായി ഇപ്പോൾ സിക്സിലോ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി അതും ഹാഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഇതോ ടെന്നിൽ ഫൈവും എഫിൽ സെവനും കിട്ടി അതൊരു ഹാഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയും ഹാഫ് ഫിൽഡ് സബ്ഷ്യലിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിളാണ് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുൾ ഫിൽഡാണ് ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ഹാഫ് ഫിൽഡാണ് കുറച്ചൊക്കെ സ്റ്റേബിളാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് അല്ലാണ്ട് ഫീൽഡിനെക്കാട്ടും ഒക്കെ സ്റ്റേബിളാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നല്ല ആൾക്കാരെ പോലെ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു ഹാഫൊക്കെ ആക്കി അങ്ങ് സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ എസ് ടു ഉണ്ട് ഈ എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് ഡിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്താ ഗുണം എന്താ എസ് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡി എന്താ ഫോറിൽ സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എസും ഹാഫായി എസ് എന്താ ടൂന് പോലെ വണ്ണായി ത്രീ ഡിയോ ഡി ടെന്നിന് പകരം ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ഫോറിന് ഫൈവിലേക്ക് ആയപ്പോൾ കുറച്ച് സുഖമായി അപ്പോൾ ഫോർ എസ് വണ്ണും ആയി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ക്രോമിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിളായി ഈ കോൺഫിഗറേഷനിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതാ നല്ല രസകരമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഹാഫ് ഫീൽഡും ഫുൾ ഫീൽഡും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് ഡി സബ്സെറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം ഓഫ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി ടെൻ ഓഫ് ദ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി ഫൈവ് ഓഫ് ദി സബ്ഷൽ ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദൻ അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതിനെക്കാട്ടും സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഡി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടെൻ കാരണം അത് ഫുൾ അല്ലേ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അത് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഫിനും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എഫിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എഫ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഫോർട്ടീൻ ബാക്കിയുള്ളതിനെക്കാട്ടൊക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡി ഫോർ എസ് ടു ഡി ഫോറും എസ് ടു ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡി നയൻ എസ് ടു ആ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും വിൽ ഹാവ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതെന്തിനാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ ഡി ഫ
write the complete subcellular electronic configuration of this element. മൊത്തം എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അവസാനത്ത് തന്നില്ലേ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു ഇത്ര തന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ഓർഡർ എഴുതാം നിങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും പേടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡർ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു വൺ എസ് അല്ലേ പിന്നെന്താ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ഐ ടു എസിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു പി ഉണ്ട് കാരണം ടൂല് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടു പി എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെന്താ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഇവിടെയാണ് ട്രിക്ക് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി അല്ല ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ത്രീ ഡി എഴുതുന്നു അത്ര പോലെ അത്ര മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർ പി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ഇതിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വൺ എസ് എത്ര എസിൽ എത്ര ഒരു അണ്ടർണം പോകും നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ പഠിച്ചു അതും എഴുതാം എസിൽ ടു പിയിൽ സിക്സ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിലോ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതറിയാം എസിലും പിയിലും ഡിയിലും എത്ര പോകുന്നറിയാം പിന്നെന്താ ഇതാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡറും അറിയെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എസിൽ രണ്ടെണ്ണം വരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വൺ എസിൽ ടു ഇട്ടു ടൂലോ എസിലും ടു പിയിൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് പിയിൽ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്തു എസിൽ ടു ത്രീ പിയിൽ സിക്സ് പിന്നെന്താ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ത്രീ ഡി ഫൈവും ഫോർ എസ് ടുവും അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങ് എഴുതി വെക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ത്രീ ഡി ടെന്ന് വരെ പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ നമുക്കറിയാം ഫോർ എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇവർ തരിക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്താ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഫോർ എസ് അല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ട്രിക്ക് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ഫുള്ളായിട്ടേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ക്രോമിയത്തിനല്ല കോപ്പറിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും എന്താ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ടെൻ എഴുതരുത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു എത്ര മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് പഠിച്ചു ഏത് ഓർഡറിലാന്ന് പഠിച്ചു ഹാഫിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈ ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ നേരെ എഴുതിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഓരോ പേജിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ബുക്കിലെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്താ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്താ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ആറ്റത്തിന് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്താ കാരണം എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ അറ്റോമിക് നമ്പറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതും കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ എണ്ണുന്നു കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പീരിയഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് നമ്പർ കിട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടി പിന്നെ അവസാനം എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തതെന്നും കിട്ടി ഇവിടെയാണ് ട്രിക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്സെല്ലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി സബ്സെൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു അപ്പം നാച്ചുറലി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ആ അവസാനം ഫോർ എസ് ടു അല്ലേ കയറിയാൽ അപ്പം എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ വൺ അല്ലേ ടു പീരീഡിലായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല അവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡിക്കാണ് എനർജി കൂടുതൽ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി കയറുക അത് എപ്പോഴും കൺഫ്യ
പിന്നെയാണ് ഫോർ പിയിൽ കയറുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർഡ് പീരീഡ് എന്ന് എഴുതല്ല കാരണം എന്താ ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് ത്രീ ഡി വരിക കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ പേടിക്കണ്ട ഇത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ത്രീ ഡി വരിക നമുക്ക് ഓർഡറൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി വരിക അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഫോർ എസ് എന്താ ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു തേർഡ് പീരീഡിൽ നിന്ന് എഴുതില്ല മനസ്സിലായോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും നോക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി ഡി ആന്ന് പീരീഡ് കിട്ടി ഫോർ ആന്ന് കാരണം ഫോർ എസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടി ഡി എന്ന് പീരീഡ് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് പീരീഡ് കിട്ടാൻ വേറെ സിമ്പിളർ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഷെല്ല് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹയസ്റ്റ് എവിടെ എത്തുന്നത് ഫോർ എസ് ടു അല്ലേ ഫൈവ് എസ് ടുവും സിക്സ് എസ് ടു ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫോർ എസ് ടു ആണ് ത്രീ അല്ലല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പീരീഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മൾ പീരോഡി ടേബിൾ മനസ്സിലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതാം നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല ഈ മേലത്തെ നമ്പർ അല്ല നോക്കേണ്ടത് അത് സബ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഷെല്ല് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ടു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഈ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണേൽ ആർഗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണ് ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് വായി നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോ ഷെൽസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോ സബ് ഷെൽസ് ഏതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫോർ എസും ത്രീ ഡിയും ഇൻ ദ പെനാൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെൽ ആൻഡ് എന്താ നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോ സബ് ഷെൽ ഇൻ സം ഒക്കേഷൻസ് ദ ഇന്നർ ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് മേ ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഔട്ടർ മോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ഷോ എന്ത് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഷെല്ല് ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വ്യത്യാസം ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജിയിലാണ് വ്യത്യാസം എനർജിയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എസും ത്രീ ഡിയും നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വൺ എസ് എവിടെ ത്രീ ഡി ഇവിടെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും വളരെ അടുത്താണ് എനർജി ലെവൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന എനർജി ലെവൽസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പൊതുവേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടോ വലിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറേ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല കുറേ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം നമ്മുടെ ഫോർ എസും ത്രീ ഡി ഏകദേശം സെയിം എനർജി ലെവലിലായുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ എസ് മാത്രമല്ല ഈ ത്രീ ഡിയും റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ സെയിം എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം അപ്പൊ ത്രീ ഡിയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ത്രീ ഡിയിൽ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്താ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ പോവാം അപ്പൊ ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും അങ്ങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ കുറേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഡി ഉള്ളപ്പം ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻ ഡി ബ്ലോക്ക് ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർ എസിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ഡിയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വേരിയസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ത്രീ ഡിയും ഫോർ
നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഉണ്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പം എഫിൻ്റെ എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എഫ് ഇ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ്റെ മൈനസ് വൺ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താ എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ കെ സി എൽ കെ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ഫൈൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സി എൽ മാറില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സി എൽ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ എഫ് ഇൻ്റെ മാറുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു അതെന്താ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലോറൈഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി എൽ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ എത്ര ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് ടു ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്നാലേ ഞാൻ മാച്ചേ ഉള്ളൂ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സി എൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വൺ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ റെഡിയായി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഇക്ക് എന്താ വേണം പ്ലസ് ത്രീ വരണം നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ അയണ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേൽ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ആ കാരണം എന്താ ബാലൻസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അയണ് പ്ലസ് ടു ആവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താ പ്ലസ് ടുവും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഇൻ വിച്ച് സബ്ഷെൽസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് അയണിസ് ഫിൽഡ് അപ്പോൾ അത് നോക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകും അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എഫ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കളയണം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കളയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് പോസിറ്റീവ് ടു പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കളയണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്കിൽ ഈ സിക്സ് അവസാനത്തേലുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഫോർ ആവും കാരണം രണ്ടെണ്ണം കളഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം പോയി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ആയി ഈ എഫ് ഇ എന്ന് ടു പി സിക്സിൽ എൻ്റ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കളയുമ്പം ഈ ടു പി സിക്സ് ടു പി ഫോർ ആവില്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആവണ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പ്ലസ് ആവണേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം അപ്പോൾ ടു പി സിക്സ് എന്താവും ടു പി ത്രീ ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ കളയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇസ് ഫോൺ ബൈ ദി ലോസ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഓ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ അപ്പോൾ അയേണ്ട നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എനർജി ലെവൽസ് അറിയാം ആ ഓർഡറും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി മറക്കരുത് കേട്ടോ ത്രീ ഡി അപ്പുറത്തെ വരിക പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി നമ്മുടെ അയേണ്ട നോർമൽ അയേണ്ട എഫ് ഇ പ്ലസും മൈനസും ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ ആൻഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ്
സ്റ്റേബിൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബിരിയാണി ഒക്കെ അങ്ങ് ഹാഫായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോമിയം ട്വന്റി ഫോറിലും നമ്മൾ കോപ്പറിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നത് എന്താ ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും അടുത്തടുത്ത് എനർജി ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും റിയാക്ഷനിൽ ഫോർ എസ് മാത്രമല്ല ത്രീ ഡിയും പോവും ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസ് ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ കുറെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നടക്കും അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിൽ എലമെന്റ്സ് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും കുറെ മാറി കളിക്കും പിന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പീരിയഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷനിലാണ് കയറുന്നത് നോക്കുക ആ സബ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എനർജി ആലോചിക്കണം ഫോർ എസ് ടു കൊണ്ടേലും ത്രീ ഡിയിലായിരിക്കും അവസാനം കയറുക അപ്പൊ എന്താ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഫോർ എസിലല്ല പിന്നെന്താ നോക്കുക നമ്മുടെ പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കുക നമ്മുടെ ഷെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കാം ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടുവിലെ വണ്ണും ടു ഒക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് എസിന്റെ മേലുള്ള നമ്പർ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് നോക്കരുത് പീരിയഡ് നോക്കുമ്പോൾ പീരിയഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ പി ഫോർ ഡി അല്ലെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോറും ത്രീ ഒക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ പീരിയഡ് നമ്പർ അതും കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെന്താ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം ഇനി എന്താ നമ്മുടെ പപ്പൻ സാറിന് ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാം അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പ് പോയി നോക്കുക അതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സസും ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിലുള്ളെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മാത്രം കാണാം ഇനി പുതിയതൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും എക്സാമിനർ ലൈവ് ക്ലാസ് ഇന്നും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എ പ്ലസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്